Nous ouvrons cette revue des titres du quotidien sénégalais paru ce mardi avec Réumi Quotidien qui en une revient ce matin sur la sortie des magistrats en affichant les propos de ces derniers. La politique n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale. Réponse au coup de Sonko, les magistrats engagent la bataille médiatique, écrit pour sa part le quotidien. L'UMS siffle la fin de la récréation, tranche le vrai journal. Dans Sud du quotidien, les propos Propos de Ousmane Chimer Diouf, président de l'Union des magistrats sénégalais, il ne peut être permis à un justiciable, quel que soit son rang, de se hisser au-dessus des lois. Dans le témoin les législatives 2022, le parrainage rejeté s'exclame le journal dans Busby le jour, le démantèlement des bases du MFDC par l'armée. Salif Sadio dans le viseur informe la publication. Allant plus loin, terre le quotidien d'indiquer, je cite, l'armée veut neutraliser les rebelles. La Gambie leur ferme la porte. 240 milliards de francs CFA levés sur le marché financier entre janvier et mars 2022. Le Sénégal, une signature qui rassure. Titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Crise du blé avec les répercussions du conflit ukrainien. Les trois schémas de l'État et le Conseil des ministres de demain avisent l'observateur. Répercussions de la crise russie ukraine sur le Sénégal. Maki redoute le pays tranche Wolf quotidien e-sport lutte entre Tafatine Papa Sow le fils de Gaston piste un adversaire pour sa caisse informe le quotidien et voilà que nous terminons cette revue des titres du quotidien sénégalais paru ce mardi en jetant notre regard à la parution de Libération qui ce matin informe que l'Asana du nom du bébé porté disparu à Kedougou depuis la nuit du 10 mars dernier a été retrouvé ce lundi sans vie au fond d'un puits. Les premiers éléments de l'enquête attestent qu'il a été enlevé nuitement pour suivre le journal dans son sommeil, puis jeté dans le puits. Pourquoi la co-épouse de sa mère a été retenue par les gendarmes Pour nécessiter de l'enquête, à lire également dans Libération.